గంటా మాట చంద్రబాబు గొంతులో పచ్చి వెలక్కాయి కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ నిధులు విడుదల వ్యయం ఈ సబ్జెక్టులకు సంబంధించి వివిధ వర్గాల నుంచి ఎవరికి తోచిన మాటలు వారు మాట్లాడిస్తున్నారు ఎవరికి తోచిన గణాంకాలను వారు వెల్లడించేస్తున్నారు వీరు చెబుతున్న అన్ని లెక్కలను గనక తలకెక్కించుకుంటే ఎవరికైనా పిచ్చి పట్టడం తథ్యం ఆ రేంజ్లో దాదాపుగా ప్రతి పార్టీకి చెందినవారు తమ తమ భావజాలానికి అనుగుణంగా లెక్కలు వల్లించేస్తున్నారు కేంద్రం తరఫున ఢిల్లీ వర్గాలు మౌనం పాటిస్తున్నాయి అక్కడి నుంచి వస్తున్న పురమాయింపులతో రాష్ట్ర భాజపా నాయకులు ఎవరి స్థాయిలో వారు చెలరేగుతున్నారు రాష్ట్రం తరఫున చంద్రబాబుతో పాటు మంత్రులు కూడా గళం విప్పుతున్నారు భాజపా నాయకులు వెల్లడిస్తున్న గణాంకాలకు కౌంటర్ ఇవ్వడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ మంత్రులంతా ఉత్సాహం పడుతున్నారు ఇదిలా ఉండగా తాజాగా మంత్రి గంట శ్రీనివాసరావు చెబుతున్న ఒక మాట చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టేలా కనిపిస్తోంది కమల దళానికి కౌంటర్ ఇచ్చే కార్యక్రమంలో భాగంగా గంట శ్రీనివాసరావు చాలా విషయాలు వెల్లడించారు అసలు అరుణ్ జైట్లీ రాష్ట్రానికి ప్రకటించింది ప్రత్యేక ప్యాకేజీనే కాదని ఆయన కొట్టి పారేశారు ఆయన ప్రత్యేక సాయం అనే మాటను మాత్రమే వాడారని విపక్షం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నదని గంటా మాటల్లో మతలబును కూడా వివరించారు అయితే ఇక్కడ గంటా ఒకసారి ఆ రోజు అర్ధరాత్రి చంద్రబాబు గారి ప్రెస్ మీట్లు టీవీ క్లిప్పింగ్లను తెప్పించుకుని చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడంటే వైకాపా మీద నింద వేయడానికి సాయం అనే పదం ప్రస్తావిస్తున్నారు కానీ నిన్నటిదాకా కూడా సీఎం సహా ప్యాకేజీ అనే మాటనే వాడుతూ వచ్చిన సంగతి గంట విస్మరించినట్లుగా ఉంది అదొక తకరారు అయితే మరో మాట ప్రకటించేసి ఆయన చంద్రబాబు గొంతులో పచ్చి వేలక్కాయ పడేటట్లుగా చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటిదాకా కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి వచ్చిన నిధులపై నాలుగైదు శ్వేతపత్రాలు విడుదల చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు గంటా శ్రీనివాసరావు ప్రకటించారు చంద్రబాబు సర్కార్ ఈ దఫా గద్దె ఎక్కిన తొలినాళ్లలో కూడా అదే పని చేసింది పాత ప్రభుత్వం మీద బురద చల్లడానికి తమ వద్ద డబ్బులు లేవు ఏమీ పనులు చేయలేం అనే సంకేతాలు ఇవ్వడానికి పాత సర్కారు పాలన మీద శ్వేతపత్రాలు విడుదల చేసింది ఇప్పుడు మళ్లీ కేంద్రాన్ని బదలాం చేయడానికి వచ్చిన నిధులపై శ్వేతపత్రాలు తెస్తామనే మాట గంట వాడుతున్నారు అదే జరిగితే వచ్చిన నిధులు మాత్రమే కాదు వాటిని ఖర్చు పెట్టిన వైనంపై కూడా శ్వేతపత్రాలు రావాల్సిందేననే డిమాండ్ చాలా సహజంగా వస్తుంది అలా చేయకపోతే మళ్లీ ప్రభుత్వం నాటకాలు ఆడుతోందని అనుమానాలు రేగుతాయి పెట్టిన ఖర్చు మీద శ్వేతపత్రం తేగల ధైర్యం ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు ఆ రకంగా శ్వేతపత్రం అనే మాట వాడడం ద్వారా గంట ప్రభుత్వాన్ని ఆత్మరక్షణలో పడేశారని పలువురు అనుకుంటున్నారు